我的身后这条隧道，它就是中国第一条海底隧道。在七十米的海底是如何建造一条长八千米的隧道的？它的建筑难度震惊世界，就连国外的顶级工程师看了呀，都觉得不可思议。很多人以为进入这个隧道就到了海底世界。今天小陈导游带你们穿过这中国第一条海底隧道，看看这里面到底长得什么样。翔安隧道是中国第一条海底隧道，也是第一条由国内专家自行设计的海底隧道，还是世界上第一条。大断面钻爆法施工的海底公路隧道，在七十米的海底如何建造出八千多米的隧道，就要说到我国自主研发出来的钻爆施工法。这项技术现在很多发达国家都没有研究出来。钻爆法就是用炸药来爆破开洞。由于这种方式呢，早期用于矿山巷道工程中，所以呢也叫矿山法。进入海底岩层开挖的时候呢，用钻爆法挖海底隧道。首先进入海底岩石层开挖的时候，它需要在开挖面上钻出许多泡眼儿，然后呢将炸药放进泡眼儿里进行爆破。炸掉的岩石沙土呢用渣土车运走，同时在新炸出的隧道壁上喷涂一层混凝土进行加固支撑。持续重复这一过程，直到隧道挖通。虽然矿山法在陆地上已经积累了很多的经验，但是呢，在海底使用这一技术难度啊，可想而知。当时没有任何一个国家敢去尝试。整条隧道挖出了两百三十五万立方土石，相当于一个埃及金字塔的土方量。整条隧道用钢量达到了惊人的五万吨，相当于七座埃菲尔铁塔。整条隧道为双向六车道，限速为八十公里每小时。原本祥安到厦门需要五十分钟的车程，现在缩短为十三分钟，大大减少了祥安市民的通勤时间，平均每日车流量达到了六万次左右。这隧道在当时的基础条件下，绝对算的是中国的超级工程。不过，再复杂的工程，再大的工程难度，也抵挡不了中国基建的脚步。玉山开山，玉水架桥，也展示出中华儿女不畏艰险、勇往直前的开拓精神。为中国基建点个赞！穿过这条海底隧道啊，我们就能够看到当年八二三炮战的大登岛。关注小陈，我们下一期大登岛见。